Idag ska vi gå igenom verb och verbens temaformer. Ett verb blir någonting som beskriver vad man gör. Och oftast när man lär sig verb på engelska så gör man det genom att lära sig ta tema. Alltså de olika temaformerna. Ett exempel på ett tema är walk, walked, walked. Och då är den första formen walk, den kallas för infinitiv, grundformen. Där man kan sätta att före, till exempel att gå. Den andra formen, walked, den kallas för preteritum, eller även imperfekt. Den beskriver vad jag gjorde igår till exempel. Jag gick till skolan. Walked, den tredje. Den kallas för perfekt particip eller particip. Den kan man använda när man till exempel talar om vad man har gjort eller vad man hade gjort. Och man kan säga att alla verb de är indelade i två grupper. Det finns regelbundna verb som är lätta att lära sig som följer ett mönster. Och sen finns det oregelbundna verb. Och det finns ingen annan utväg än att plugga in dem. Man måste lära sig utan till. Innan vi börjar titta på hur man böjer alla verb så måste man först och främst kunna den personliga pronomen. Och det är den personliga pronomen som man använder för att till exempel ersätta ett namn, en plats eller en sak. Då har vi jag som är I som alltid stavs med stor bokstav. Du, you, han, he, hon, she, den, det, it, vi. We, ni, you, de, they. Och då ser ni att vi har två you. Och den första är när man duar. Och den andra är flera personer som man duar som blir ni. Om man utgår från den första temaformen som kallas för infinitiv så kan man bilda presas bland annat. Nutid. Och alla regelbundna verb i presens. De böjs på samma sätt. De följer ett mönster. Eh, och presens använder man för att tala om fakta eller ge information. Beskriva något som är permanent. Man pratar om vanor, vad man brukar göra. Och i presens så får de regelbundna verben endast en S i tredje person singular. Det vill säga efter he, she och it. Vi ska titta på ett exempel. Då har jag valt verbet like som exempel, att tycka om. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Och det är alltså den tredje formen som skiljer sig åt. Tredje persons i singular, där man lägger på ett s. Sen finns det några undantag, där det handlar om stavningsförändringar. Eh, olika verb som slutar med andra ljud som till exempel s eller sh och där endast stavningen i he, she och it alltså den tredje formen i singular igen och då blir till exempel he kisses a frog she teaches English då blir det ett es Sen finns det också en annan stavning med för verb som slutar på y. Och då gäller regeln att finns det en konsonant innan bokstaven y i slutet. Då blir det ändelsen ies. Som he studies English, she cries a lot. Däremot med verb som slutar på y men som har en vokal innan får vanlig s ändelse i he, she och it. Som till exempel, he plays the piano. Sen finns det också två oregelbundna verb som är väldigt viktiga att kunna böja. Och det är verben have och be. Vi ska kolla hur man böjer verbet have först i nutid. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have. They have. Verbet be, som betyder att vara. I am, you are, he is, she is, it is, 
We are, you are, they are. Och de här två oregelbundna verben måste man bara lära sig utan till. Nu har vi kommit till de två andra temaformerna som man främst använder till dåtid. Och dåtid är alltså saker som har hänt. Och dåtid är indelad i flera olika former. Och alla dessa former kan man hitta i verbets tema. Det är till exempel come, came, come. Och då är den andra formen, den kallas för pliteritum eller imperfekt. Och den beskriver något man gjort, till exempel igår. Yesterday I came to England. Den tredje temaformen, den kan man använda till både perfekt och pluskamperfekt. Tillsammans med olika hjälpverb. Perfekt, det bildar man med hjälpverbet have. Och det talar om vad man har gjort. I have come to help you. Medan pluskamperfekt, det talar om vad man hade gjort. Och det bildar man med verbet had. Plus den tredje temaformen. Då börjar vi med den andra temaformen som kallas för preteritum. Och den används för att uttrycka dåtid. Något som man gjort. Till exempel det kan vara något som är avslutat. I visited Berlin last week. Flera avslutade händelser. First I got up and then I had breakfast. Eller till exempel när en annan händelse avbryts i dåtid. They were playing when the phone rang. Några ord som kan hjälpa en att veta att man ska använda preteritum kan vara till exempel yesterday, igår, last week, förra veckan, a month ago, för en månad sedan, in year 2002, år 2002, eftersom dessa indikerar på en viss specifik tidpunkt. Och hur bildar man då preteritum? Jo, det gör man med de regelbundna verben så tar man infinitivet, alltså grundformen, och lägger på ed. Till exempel play plus ed, played. Slutar verbet på e så lägger man bara på det som i live, lived. Men är vi verb som cry och try, då blir det stavningsförändring med cried och tried. Ska vi titta på ett exempel? Jag har tagit verbet walk. I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked, they walked. Så alla former är likadana och det är andra formen. Sen är det ju så att det finns en hel del oregelbundna verb som man måste lära sig. Och det är därför det är så praktiskt att lära sig att ta tema. Då har vi till exempel be, was, were, been, do, did, done, drink, drank, drunk, give, gave, given. Och de här måste man bara lära sig utan till. Men lär man sig dem, då är det lättare att komma ihåg hur man ska börja verben. Ett exempel då. I preteritum. Då tar vi temat drink, drank, drunk och då vet vi att det är den andra formen som är preteritum så vi börjar det I drank, you drank he drank, she drank it drank, we drank you drank, they drank så det är alltså samma form hela vägen nu har vi kommit till den tredje temaformen och med hjälp av den kan man bilda bland annat perfekt och perfekt är också en form av dåtid och bildas med hjälp av här plus den tredje temaformen. Och perfekt uttrycker något som har hänt. I have read the book. Eh, perfekt är en slags obestämd dåtid. Det har skett någon gång i fluta, men man kan inte riktigt avgöra när. Man vet inte riktigt när jag läste den här boken. Här kommer två exempel. Och först har vi, ska vi börja ett regelbundet verb i perfekt. Och då var det ju bara att lägga på ed på ändelsen på, på infinitivet. Alltså grundformen walk. Så blir det I have walked, you have walked, he has walked, she has walked, it has walked, we have walked, you have walked, they have walked. 
Och sen har vi eh, ett oregelbundet verb som vi tog verbet drink. Och då hette ju tredje formen drunk. Och så börjar man det tillsammans igen med hjälpverbet have. I have drunk, you have drunk, he has drunk, she has drunk, it has drunk, we have drunk, you have drunk, they have drunk. Med hjälp av den t- tredje temaformen så kan man ju också bilda pluskomperfekt. Och det är också en form av dåtid. Och det bildas genom had, alltså preteritum av verbet have, plus den tredje temaformen. Och det beskriver något som hade hänt. They had met before. I had worked hard. Och till exempel efter after kan man använda pluskomperfekt. After she had left, nothing was done. Nu ska vi även få två exempel här. Ett regelbundet och ett oregelbundet. Och vi väljer verbet walk igen. Och då är det alltså had plus tredje formen. I had walked, you had walked, he had walked, she had walked, it had walked, we had walked, you had walked, they had walked. Och så har vi ett oregelbundet. Då tar vi verbet drink igen. Och tredje formen heter ju drunk. I had drunk. You had drunk. He had drunk. She had drunk. It had drunk. We had drunk. You had drunk. They had drunk. Lycka till nu med alla verb.